Email file. Mem da qismat print. Albatta muayyim mavzuot va page setup va matra kardim. Hol mem dar bahsh print preview. Ba khotir ki mo bibinim dar chop chi raqam ami document mo print mesha dai surat. Da print mein این قسمت پرنت پریویوز اگر بخواین چندین سفر رو ببینین از ایچه میتونین فیصدیش کم بسازین چیز را که درمیجا مشاهده میکنین این چیز در صفحه فور براتون پرنت میشه و یعنی اگر بخواین هر تغییرات که وارد کنین میتونین وارد کنین و در پرنت پریویو ببینین و باز بعد از آن پرنتش کنین پس بخواین اگر یک صفحه زوم تو پیج انتخاب میکنین یک صفحه استاندرد براتون ظاهر میسازن بعد از آن در سیف ان سند چند موضوع مهم اینجا داریم میتونین شما امی داکومنت را که نشته کردین از اینجا سندش کنین میتونین سند یوزنگ ایمیل انتخاب میکنین به اساس ایمیل امی عملتان سند میشه ما فعلا انتخاب کردیم و به طرف راستش چندین موضوع به اساس ایمیل آمده اینجا لیستش است send using email اگر ما بخوایم send as attachment امی داکومنت تانو به اساس attach یعنی امو صافتش هم میتونین روان کنین بالایش کلک میکنین windows live mail شما ایجا میتونین اول ایمیل آدرس خود میتین با پاسوردتان ساین ان شوین بختری که جا فعلا آت میل هسته یا شما بیشتر در آت میل آشنایی دارین باز به می اساس ایمیل آدرس خود امرا با پاسورد که درش کردین و داکومنت اوتومات اتاچ شده در داخل ایمیل آدرس تان و به می اساس شما می تانین اتاچ ا پی دی اف کاپی آف دس داکومنت تو ان ایمیل شما می خواهید که اتچ کنین امی داکومنت اما کسی دیش تغییرات وارد کرده نتانه به شکل پی دی اف اتچ شده در این صورت می تانین که سند از پی دی اف روان کنین یعنی سهولت هایست که آفیس دو هزار ده داره ایران با می اساس بالایش کلک می کنین ویندوز لایف باز می شه یعنی آت میل تان اول شما لاغین می شین در ایمیل آدرس تان و می داکومنت اوتومات اتت شده با شکل پی دی اف که یعنی کسی نتانه دیش تغییرات وارد کنه البته در می صورت که شما سن می کنین باید است انترنت هم کنک باشه باختر که در آت میل باید است انترنت باشه و دگه شما می تانین سندش کنین با شکل سند از انترنت فکس شما می تانین از طریق انترنت در فکس یک مرجع یا یک دفتر روان کنین امی داکومنت تانه و چند موضوع دیگه که در ایجا هست که به اساس نتورک هست مثلا save to share point save to share point share چیز که کمپیوتر ها با یک دیگر ارتباط داشته باشه save to share point site to call operates with other people on this document یا پبلش از بلاگ پوست ای به اساس های که مثلا مثل یک ویب داشته باشین یعنی پبلش یک چیز عمومی را میتونین که همین داکومنت تان عمومی بسازین در یک ویب سایت البته ای چیزهایی که بیشتر با شما باید از در بخش آشنایی داشته باشین و حال سوال اگر ایجا مطرح شد و چرا در ایجا هست؟ ای در دفاترهای کار صورت میگیره که اینی بخش ها ست از دهیش و از طریق داکومنت ورد میتونه در این بخش های خود داکومنت روان کنن و بعد از این معین در قسمت هلپ از ایجام شما میتونین که بعض معلومات در باره آفیس بگیرین مایکروسافت آفیس هلپ گیت هلپ یوزنگ مایکروسافت آفیس اینی چیزایی است که کلش در باره کانتکت است 
check for update get the latest updates available for microsoft office از اینجا اگر اینترنت باشه افس تا نمیتونین اپدیت کنین اینی مالا اینی می هلپ که در اینجا است تمام اینجا در باره افس هسته البته در آپشن ما شما قبلا در قسمت دسپلی پرنتنگ آپشن خوندیم البته ادامه شه همی یقن در جریان درس ها میخونیم هر چیز ها در مجایش که ارتباط داره و بعد از آن در قسمت فایل اگزت وقتی که ما اگزت کنیم ما را از داکومنت خارج می سازه میگم فایل کس می خواهی سیوش کنی اگر خواستین میگین یس سیف اگر نخواستین دون سیف داکومنت تان کلوز می شه خب فعلا کنسل کردم هی بود وظیفه فایل ما در مینوی هوم اول یک تشریع خلاصه از مینوی هوم مینوی هوم در مجموع در بخش دیزاین نشته یا پاراگراف یا استایل عنوان ها به کار برده میشه و هر یکیش به نام کمند یاد میشه حالا میم در قسمت کلیپ بورد ببینیم در می لیست چی کارا را ما میتونیم انجام بدیم در قدم نخست اینجا داریم به نام پیست پیست یعنی درش کردن پیش از که لیست شکل کنیم اول همی پیست کار میکنیم مثلا این صفحه اول دباره افغانستان نشته شده کنترل انتر در صفحه دوم دباره یو اس ای می خواهیم یک موضوع رو نشته کنم البته مثال می تم. اما تکس کار شده که اینی پاراگراف که دباره افغانستان نشته شده عالمی همچنان در پیج یو اس ای کار شده این حال ضرور نیست که مایی اثر در ایجا نشته کنم بخاطر سولت شما سلکتش میکنین طرف چپ ما اصف شار میگرین و بعد از آن برش میگین کاپی بعد از آن کرسر در ایجا میگذارین و برش میگین پیست پیست یعنی درش کردن و یعنی اول باید از کت یا کاپی شوه تا بتانین پیست کنین این حال مجرد که می کلک میکنین اینجا پیست شد هم شکل که در اینجا بود یعنی این کسایی که ریپورتر است میتونه کار خود ساده تر با ساده توسط کاپی و پیست شروع در یک ریپورت بسیار چیزا تکراری می آید ضرور نیست که را تکرار را نشته کنید میتونید که از یک صفحه به صفحه دیگه کاپی و یا کتش کنید یا مثلا در اینجا نشته شدن طالبان یا البته ایجا مثال کار میکنم فعلا ما ایجا میبینیم دو صفحه بریم دو صفحه اول هستیم این حالا میتونم من امی طالبان سلک کرده کاپی و بعد از آن در هر صفحه که خواسته باشین یک بار کلک میکنین و میگین پیست اما باید از کرسر گذاشتگی باشه در هر جایی که کرسر رو بگذاریم و میاساس در شدانی ضرورت نبود که ما موضوعات دوباره نشته کنیم و بعد از این می این در قسمت کت کت یعنی ارتباط یک موضوع را مکمل قطع کردن مثلا یک داکومنت جدید میاریم دباری ایران یک تکس داریم کنترل انتر اینجا را مثلا میگیریم در پاکستان این حالا ما مثلا میبینم که این می عرصه پاراگراف بیشتر به یا مثلا دو پاراگرافش مثلا به ایران مچ نمیکنه مربوط به پاکستان است این حالا کاپی که از هم شکلش گرفت که یعنی یک شکلش در اینجا واقعی میموند و یک شکل دیگه شده هر جایی که خواسته باشین کت کس ارتباط همی تکس از صفحه اول قطع میکنه خوب متوجه باشین سلکتش کردیم و بعد از آن کت فیلن از صفحه اول مکمل 
گرفتیم امی موضوع را دا صفحه دوم یا دوم یا هر صفحه که شما کلک کنین یا کرسر را بگذارین و بعدا برش میگیم پیست پیست یعنی درجش کن این حال همون چیزی که به ایران ارتباط نداشت ما مکمل ارتباطش از صفحه اول خلاص ساختیم و آوردیمش به صفحه دوم اگر کاپی میکردیم یک شکلش در اینجا میموند و کاپیش یا شکلش در صفحه دوم گرفته میشد یا طور مثال یک جدول داریم خب مثلا به اساس نیم کار میکنیم احمد و خیره معلومات ها را این حالا مثلا اینجا یک نام غلط شده فکر کنین جدول زیاد است موضوعاتش شما میتونین که نمی نام که غلط شده در مینوی هم میاین اول نام را سلک میکنین میگین از جکت مثلا نام مربوط این قسمت است یا طور مثال اینجا ما آیدی نمبر داریم به اساس آیدی ما نما رو مثلا تنظیم کردیم مثلا میبینیم که محمود در آیدی کارتش مثلا چاپ شده که مربوط آیدی سیزه است و اینجا میبینیم در دو آماده ای رو براتان مثال میگم شما باز میتونین ضرور نیست که جا سر نشته کنین و این رو دلیت کنین امی این نام سلک میکنین میگیم محمود مربوط آیدی کارت دو نیست از جا کتش میکنیم مربوط آیدی کارت سیزه است بالای می کالم نیم دست ایزا کلک میکنین بر اینجا و بعدا پیست با می اساس میتونین استفاده کنین یا مثلا میبینیم که محمود داکتر است و ایجا یا مثلا میبینیم علی فایننس است محمود همچنان فایننس است ضرور نیست که ما ایجا اثر فایننس نشته کنم باز در این صورت باید است کاپی کنیم چرا که اگر کت کنیم از اینجا گم میشه اما فایننس این حال ما نمیخواییم که کت کنیم کنترول زید میکنیم که پس بیایه کاپی میکنیم که شکل هم شکلش بگیره این اینجا پوزیشن علی را کاپی کردیم بخاطر که محمود هم دمو پوزیشن است در پوزیشن محمود کلک میکنین و بعد هم درش میگین پیست این یک سولت است که شما میتونین استفاده کنین یک مثال کوچک برتان دادیم با شما میتونین مثال های بیشترش خودتان کار کنین. و بعد از آن در قسمت پیست ایجا ما چند موضوعی دیگه داریم کیپ سورس فارماتینگ مرچ فارماتینگ و کیپ تکست اونلی هدفش از این چی است مثلا این می نیم یا این دکتر را سلک میکنیم میگم اینی دیزاین نشتهش باشه اینی سایزش اینی هم رنگش این حالا من امی دکتر را سلک میکنم و برش میگم کاپی اما فراموش نکنین که اینجا فعلا دیزاین هم است می خواهیم که مثلا رحمان همچنان داکتر است اما پوزیشنش خالی است نال می خواهیم که اینی داکتر کاپی کنم در پوزیشن رحمان بیارم 
میگم کاپی کارسر از پوزیشن رحمان میگذاریم میگیم دی لیست پیس کلک میکنیم اگر دیجا پی کلک کنین مستقیم نمون دکتر با مطاویاتش رنگ و سایز و کلش پیست میشه کنترل زید میکنم اگر دی لیست کلک کنین هنال میخواییم که میگم پیست کو اما کیپ سورس فارماتنگ بساس دیزاین اگر بخواییم دیزاینش نباشه ایران چک یا مرچ فارماتنگ یا کیپ تکست آنلی خب کاپی میگیم و بعد از آن در پوزیشن در رحمان کارسر رو میگذاریم در پیست در لیستش کلک میکنیم اگر بخواین که بدون دیزاین پیست شوه میگین کیپ تکست آنلی شما متوجه باشین در آیدی پنج رحمان پوزیشنش دکتر آمد اما بدون اما رنگ و بدون سایز یعنی برتان پیست کرد بدون سایز اگر بخواین که با رنگ و با سایز با تمامانش باشه باز میگینیم کیپ سورس فارماتین متوجه باشین یعنی اما یک تکس با دیزاین و کل چیزش هم شکلش پس پیست میکنه به یه اساس میتونین استفاده کنین یا مثلا میاین در این قسمت مثلا ما افغانستان یک دیزاین میتونم و به می اساس سایدش کلانتر و برش یک رنگ ها میتونم به نشکم این حالا میخواییم افغانستان فعلا در صفحه اول است میخواییم در صفحه دو همچنان باشد سلکتش میکنم برش میگم کاپی و بعد از آن میاییم در صفحه دوم و بعد از آن برش میگیم در لیست کلک میکنم میگم پیسش کو تنها تکسشه شما در صفحه دوم متوجه باشین که تنها تکس افغانستان کلک شد بدون دیزاین و اگر خواسته باشین که امرا با اگر شما خواسته باشین امرا با دیزاینش به کیپ سورس فارماتنگ انتخاب میکنین یک کلک میکنین به می اساس باق یعنی پیس شد کنترل زید اگر بخواین تنا اما تکست کپی شده بدون دیزاین به کیپ تکست آنلی را یک کلک میکنین تنا خود افغانستان پیس شد اما بدون دیزاینش یعنی ما شما هم را با دیزاینش کپی کرده بودیم این بسیار مهم است و با می اساس بعد از این داریم پیست سپیشل خب پیش از این که پیست سپیشل بگوییم خود پیست درش کردن اولا شما یک چیز را کت و یا کاپی میکنین تا بتانیم پیست کنیم یعنی بدون کت و کاپی پیست مرا نداره یعنی درش کچی را درش کنه اگر کت و کاپی نکرده باشین به مفهوم است و فعلا کت و کاپی میبینیم که غیر فعال است در کدام صورت فعال میشه در صورتی که ما توسط ماوس سلکت کنیم یعنی ما این شبک چی را کاپی میکنیم بعد اینجا فعال شد اگر ما کلک یا انتخاب نکنیم یک قسمت اینجا ماین نیست که چی کاپی و چی کت شده پیست سپیشل توسط پیست سپیشل ما میتونیم یک توضیحات بتیم کار را که در پروگرام ورد انجام داده نمیتونیم از طریق پیست سپیشل میتونیم پروگرام های دیگر وصل کنیم با پروگرام ورد مثلا توسط پروگرام ورد ما میتونیم بخش میل مرجنگ و یا بخش ریپورت و یا بخش اپلیکیشن ها را استفاده کنیم ما در پروگرام ورد نمیتونیم که بخش محاسبه یا بخش پریزنتیشن سلاید یا دیتابیس انجام بدیم این حال در این صورت ما میخواییم که مثلا یک ریپورت داریم به نام فبروری ریپورت این یا فایل ماست این ما میخواییم بخش ماسبه فبروری ریپورت هم در زمیمه یزی داشته باشیم ای عمله ما میخواییم که از پروگرام اکسل توسط پیس سپیشل در اینجا بیاریم میریم در پروگرام اکسل
اینی مثلا بخش مصبویس ما این را یک بار در آمیتیم و در قسمت اخیر اینی فرمول ما نمیتونستیم در ورد کار کنیم البته یک مثال کوچک است سامه میخوایم کل ماشوات جمع کنم بازی را بیشتر ماشوات در اکسل میخوانیم اینجا این 20,100 کل توتل ماشات شد این حالا ما همی عمل انجام دادا نمیتونستیم در ورد این را در اکسل انجام دادیم قبل از اینکه ما خب این را سلیک میکنیم کاپی از پروگرام اکسل فعلا ما در مایکروسافت اکسل هستیم اینجا کارسر را میگذاریم پیست سپیشل و بعد از آن میگیم پیست لینک از مایکروسافت اکسل و بعد از آن اوکی یعنی شما متوجه می باشین که تغییراتی که ما مثلا عمل رگ در پروگرام اکسل انجام دادیم بخش محاسبه بود البته یک مثال کوچک است باز ما شما که اکسل خوانیم بیشتر چی دوره میتونین کار کنین تانستیم که زمینه ریپورت بسازیم توسط پیست سپیشل این حالا کار را که در پروگرام و ورد انجام داده نتانیم توسط پیس سپیشل میتونین از دیگه پروگرام ها زمیمی پروگرام و ورد بسازین همون مطبیعات شد این حالا فعلا میبینیم احمد فایننس از صد رپ ماشش از این حالا میخواییم ماشش از زیادتر بسازم پس ایجا ما نمیتونیم تغییرات وارد کنیم میریم در پروگرام اکسل میگم ماشش از مثلا ماشش هم میسازیم اش دستد بیست اینجا سای کنین در توتال هم تغییرات میه نالا ما شما میبینیم در پروگرام ورد احمد فایننس هست اش دستد بیست یعنی ما شش تغییر کرد و در توتال هم تغییرات آمد و در پولی از ای که ما امی اوبجکت خود یا امی مطاویات از پروگرام اکسل آوردیم در پولی از ای یک ارتباط مستقیم هم فعلا با پروگرام اکسل داره همین مطبیعاتی که ما در پروگرام ورد آوردیم چرا که هر تغییراتی که ما در اکسل میارم در محاسبه و در محاسبه همین موضوع اوتما در پروگرام ورد تغییرات وارد میشه یا مثلا حبیب منجر است پین هزار ماش است ایره ما تغییر میدون میریم در اکسل میگم سیزده سده بیست و اشت حال در توتال هم تغییرات میه خب سکر میرم ایجا تغییرات در اکسل آوردم حال میریم در بخش ریپورت همون تغییرات در ایجا این حبیب منجر است این یا ماشش ای بود وظیفه بیست سپیشل بعد از آن در قسمت مارچ ریپورت ما یک فایل مثلا داریم میاییم در خب میتونیم اولا یک موضوع را کاپی کنیم و اینجا داریم set default paste خب وظیفه paste default و یا set default paste است که ما را در option میبره فعلا در word option هستیم البته ما word option ها مکمل باز در جیریان تا اخیر پروگرام ورد بیشتر میخوانیم و ورد آپشن ما شما سریق فایل از اینجا میتونیم بیاییم بعد از آن فارمت پرنتر ما امی مارچ ریپورت سلک میکنم یک دیزاین برش میتونم
چند عمل انجام میدیم مثلا 6 تغییر دادم یک و سایز شکلان میسازم دو موضوع رنگ برش میتونم سی موضوع بولد میسازمش چار اتالیک میسازمش پنج اندرلاین ها میتونمش شش سکنه این شش موضوع رو من بالای مارش ریپورت انجام دادم این حالا میاییم کنترول انتر میکنیم در صفحه دوم نشته میکنم اپریل ریپورت و بعد از این یک تکس نشته میکنم این حالا ما میخواییم بالای اپریل ریپورت دیزاین را بیارم که مربوط مارچ است این حالا ضرور نیست که ما شش موضوع یا هفت یا مثال است اثر ما بیاییم سایدش از یاد یک وقت در بر میگیره این حال این دیزاین رو میخوایم در این صورت سلکتش میکنم برش میگم کاپی فارمت پینتر انتخاب میکنم یعنی تنها مو دیزاینش رو بگیره و بعد از آن طرف چپ ماوس فشار میگیرین بالای ارد تکس که سلکت کنین امو دیزاینش بالای زمو درج میشه یا طور مثال ما یک سی وی جور میکنم پرسونل انفورمیشن ایجی مثلا کانتک نمبر و ایمیل آدرس است یا مثلا کوالیفیکیشن آف ایژوکیشن از نوزده و نوود دو الا دوزار چار با درشید را که درش کردین شما یا مثلا از دوزار چار الا دوزار اشت این حال مثلا اینی نوانا را ما امی پرسونال انفورمیشن ایک دیزاین میتونم میگو مینی دیزاین نشتیش اینی سایز نشتیش سکنه چقدر وقت در بر میگو یک عمل دو عمل بولد سه عمل اتالیک چار عمل یک رنگ برش میتونم سکنه پنج عمل ما انجام دادیم بالا از این موضوع این حال اگر ما میرقم ار انوان دیزاین بتون وقت زیاد میگیره ما میخواییم دیزاین پرسونال انفورمیشن تنها دیزاینش را کپی کنم بالای کوالیفیکیشن ایژوکیشن سلیکتش میکنین اول میگین فارمت پینتر بعد از آن با هر تکس خاصه باشین طرف چپ ما صفشار میگیرین سلیکتش میکنین دیزاینش تطبیق شد تکسش نه تنها دیزاینش اگر مثلا بالای 2004 هم یا یک مطبیعات دیگر جدید نشته میکنم لنگویج مثال وقت را که یامن وان شد میدان این را سلیکت کنین فارمت پینتر و بعد از آن اینجا کنترول زید و اینجا میبینین شکل یک برس آمده در ماوس این اوتومات دیزاینش تطبیق شد و بعد از آن کلیپ بورد و کلیپ بورد در امی لیستش کلک میکنیم اینجا یک موضوع بر ما در شد خب مثلا یک داکومنت داریم کنترول انتر کنترول انتر سا 
Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. مثلا میبینیم که در دیلی ریپورت یک چیز کار شده و فعلا در مجموع سه صفحه داریم یا مثلا بیشتر صفحه داریم تقریبا 25 صفحه اینال ما فعلا در صفحه 25 هم هستیم امیجا روزای هفته کار شده یعنی فعلا 25 صفحه داریم در صفحه 25 هستم اینال روزای هفته را ما در صفحه سیام نشته کرده بودم ضرور نیست که ایجا بگویم کاپی بروم در صفحه 25 پیسش کنم یا دیگه چی, چی کار شده ایجا میبینیم نام رامین و نام کابل هم کار شده در صفحه 25 ما کلش ها توسط پیست توسط کلی بورد پیست کاپی میکنیم و بعد از آن پیستش میکنیم فعلا متوجه باشین 25 صفحه داریم در صفحه اول هستیم میگم مثلا چیزایی که همیشه در مو ریپورت هم ضرورت میشه کابل هست کاپی میکنیم نیسته کنیم کلش زخیره میشه رامین است مثلا پاراگراف ایران اینی ده میشه ده تکس ها ضرورت میشه هر سیک ضرورت میشه شما ده ایجه میگیرین نام روزای افتر رو میگیرین البته این مرتع رو مثال براتان کار کردم و هر چیز دیگه رو که خواسته باشین فعلا متوجه باشین ما کاپی رو از صفحه 3 و 2 و اول گرفتیم حالا میریم در صفحه 25 این حالا مثلا در صفحه 25 هستیم فعلا وقتی که چیز کار میشه مثلا کرسر رو میگذارین یک کلک میکنین نام روز آمد ضرور نیست که صفحه اول کابی بگوین و ایجا باز همیشه پیست بگوین یا پراگراف مثلا ضرورت میشه یا مثلا ما سفر رو دگام زیادتر می سازیم فعلا چلی هفت صفحه داریم در صفحه چلی هفت هم هستیم این حال باز نام رامین کار میشه ضرور نیست که ما اگر صفحه اول بروم و پس پیم چیزایی که ضرورت داریم همیشه ایجا کپی گرفتیم در هر صفحه باشین میتونین پیستش کنیم کابل کار میشه می رقم کلک میکنید نام روزای هفته همی کلک میکنید پیست میشه اگر بخواین کلش پیست شوه پیست تول اگر بخواین تمام اونش از جدلی شوه کلیر آل و بعد از آن فانت توسط فانت شما میتونین یعنی خلاصه بگویم که 99 فیصد شما در انوانا میتونین همی فانت استفاده کنین یعنی چرا؟ تشریح شمیز و یا موضوعات فان که خلاصه شده بردان تنها در بخش انوانا به کار برده میشه این حال مثلا ما می تکس مکمل سلک میکنم هیچ کس نیست که می تکس بینی سایز بساز یعنی مثال بردان میتونم تکس که مثلا صد یا دو صد ورق باشه یا او را در کلش اندرلائن با تسایی کنیم با خطور در این درستر نمه که یک نفر صد ورقه کلش اندرلائن بده این حال پس برای ما خلاصه میشه که فانت تنا در بخش انوانا به کار میره مثلا مثلا افغانستان را سلک میکنین دیزاین نشته از جمعی تانین شما نشته تانا یک دیزاین بتین از فانت از سایز سایزش از یاد میسازیم کنین. یعنی پس برای ما انوان از مطویات یک فرق میته که ما شما انوان با مطویات بتانیم بشناسیم که کدام انوان است و کدام مطویات گروه فانت اینجا متوجه باشیم فیلن سایز ما 26 است این را که ما گروه بسازم اینجا زیادتر شده میره سایز یعنی چیز جا زیاد بسازیم چیز طریق شارت کتش شرنگ فانت یعنی این سایز را کمتر میسازی جیره بیونین و بعد از اینجا داریم به نام چنج کیس 
وظیفه چنج کیس ای اس کے مثلا یک انوان نشته میکنیم یا مشل خوب بیره سایز شکلانتر می سازیم خوب متوجه باشین فعلا تانو عرف ام کلان از یک کل اروفا خورد است محیر سلیت می کنیم می گیم باشه به شکل لاور کیس ام فعلا اروفش کلان است ای رک انتخاب می کنیم کلش اروفش خورد شد اگر بگوین اپر کیس کلش اروفش کلان میشه یعنی بیشتی ما در تشریح گفتیم که فاوند کلش برای انوانا به کار میره اگر بگوین کپیتالایز ایچ ورد ایچ را خوب متوجه باشین از مشل امش کلان از انستیتیوت آی از آف او از هایر ایچش و از ایژوکیشن هم ایچ کلان شد چرا که برای اگر من باید سمی رقم نوشته شده من تو اول سلیکت کنیم باید از تکست دانه اگر بگوین توگل کیس از مشل امش خورد شد از انستیتیوت آیش از هایر ایچش ای یک دیزاین است بر یک انوان اگر بگوین سنتنس کیس باستاز یک جمله تن و حروف اول کلان دیگه کلش خورد میاییم در قسمت Clear Formatting Clear Formatting میخواییم که اینمی پرسونل انفورمیشن تنها دیزاینش Clear شوه یعنی استاندار شوه چون تو ما می دیزاین از بین بریم Select و طبیعت شمال و دیزاینش از بین رفت یا مثلا یک تکس هست کل شکست هست یعنی سایزش هست و اینی هم رنگش میخواییم تنها دیزاین از ایره از بین ببرم کنترول ای سلیکت آل و کلیر فارمت البته میتونم سایزش رو سازم افتاد و دو و رنگش هم به این شکل کنترول ای سلیکت آلش میکنیم فعلا میبینین اینجا افتاد و دوست وقتی بویم کلیر فارمتیم یازده شد و همه تو دیگه رنگ کل چیزش که موف شد بعد از آن بولد ایتالیک اندرلائن سلیکت میکنیم مطمئن به خاطر ایک انوان است سایز ها میتونیم برش سلیکت اگر بگویم بولت یعنی نشته دبل تر میشه ایتالیک نشته را میچر خانه کمی به طرف راست اندرلین به پانش یک خط نه یعنی بختر انوان ما این شوه کن و ایجا هم لین های مختلف از شکلش مثلا به این شکل آمد یا میتونین هم لین ها یک رنگ هم بتین یا مور اندر لینز 
اینجا اندر لائن رو بیش تر کنیم و اگر بخواییم اندر لائن رو تنور رنگ بتین تن اندر لائن رنگ بخواب گرفت البته ما اگر یک سیویر مثال بتین باز شما انداخت های کنید فیلن انوان با مطبیات هیچ فرق نمیشه مثلا نیم فادر نیم ایچ کانتک نمبر و غیره ما بخواییم که مطبیات از انوان یا انوان از مطبیات فرق بودیم با سلکتش میکنین میتونین بگوین بولد باشه ایتالیک باشه و اندرلین داشته باشه اندرلائن نارمال و سایزش رو میتونین کلانتر بسازین و اگر امون رنگ پس نباشه سلیکتش میکنین اینجا برش میگین اوتوماتیک و کوالیفیکیشن ایژوکیشن همچنان اگر بخوایینم کافی زیب بالای کوالیفیکیشن ایژوکیشن ده به همی اساس تطبیقش میکنیم و بعد از آن یک مثال دیگه در قسمت همی موضوعات بولد مثلا یک تکس داریم این مثال میتون برای کسایی که بیشتر در صنفهای انگلیسی هستن کم و برشان واضح تر شده یکان موضوعات گرامری مثل هیشی یا هفتو هستو در یک جمله بکار میه بازم بولد شده یعنی شاگرد بفهمه که همی هفتو و هستو یا مثلا هی یا شی یک مثال برتون میتونم چطور در جمله استفاده میشه مثلا فکر کنین لوکه من اینجا استفاده میکنم یکی بر شاگر جلب توجه صورت بگیره فکر کنین یه از نگاه گرامری سی یک مثال برتون میتونم سلکتش میکنین میگین بولد باشه و ایتالیک تکیل برتون تغییر داد تا شما ایره متوجه شوین یا مثلا گلری ایره البته مثال میتونم یا ستالیس گلری به خاطر یک جلب توجه صورت بگیره یا میتونین بینی شکل فکس بسازین کیره بیشتر کسایی که کتاب میخوانن میتونن امی موضوعات بیشتر ببینن و بعد از آن اینجا داریم strike throw وظیفه شیست که ما یک لین سلک میکنیم میخواییم برای امیر واضح بسازیم که غلط است. سلیکتش میکنین سترایک ترو بالایش یک خط گرفت و هم ایره خانده میتونین و هم میفهمین که غلط است به خاطر که ما میگیم که هر کسی که داری امتحان اگر اینه تر یکسی داره نشته کنه غلط است ما برای شاکردار چطور ثابت کنیم که غلط است خط میکشین بالایش یا مثلا این قسمت فکر کنیم که این سوال های امتحان است مثال سلیکت میکنیم خط میکشیم یعنی کسی اینا تا یک موضوع رو نشتا نکنه که غلط است و همون رو میتونه بخوانم که چی از غلط است و بعد از آن سب اسکرپ اند سوپر اسکرپ مثلا ما اینجا داریم دو اچ او دو مثلا فرمول آب است امی چطوری رو بساس یک فرمول بسازیم امی اوی که او را که فیلن سلکت کردیم اینجا سب سکرپ کلک میکنیم یا به این شکل به شکل فرمول براتان قرار میده یا مثلا بیست دو این فعلا 22 سگه به توان دو بسازین دو به توان دو یا سلک میکنین دوی دو ما برش میگین سوپر اسکرپ یعنی شکل براتان ظاهر میشه و بعد از آن اینجا داریم تکست افکت و 
مثلا همین سیویک فعلا ایجاد کردیم همین فرماتش پاک میکنیم میخوایم یک دیزاین برای دمی تکس بوتم که استاندارد هستند اینجا مین مثلا کوالیفیکیشن ایجوکیشن انتخاب میکنیم هر دیزاین که دمی جاست به می شکل تطبیق میشه سایز شکل انتخاب میکنم سایز شکل انتر میسازم اینجا شما میبینین که یک سایه هم داره در قسمت پایان خود بخواییم بالای تمامانش باشه سلیکت به همی اصلا شما میتونین که دیزاین هایی که استاندارد است از اینجا استفاده کنین اگر بخواین که اوتلاین کالر شد تغییر بتین یا اوتلاین یا مور رنگ چهار اطراف شد یعنی هم ساقم باشه اینجا متوجه شدین رنگ لاین که در چهار اطراف نشته است تغییر داد برتن کنترول زید مثلا ما لنگویچ سایز شده گام کلان می سوزن برتان واضح شده مثلا می باشه به رنگ سرخ شما می بینین داخلش آبیس و چهار اطرافش لینش به رنگ سرخ بخواین امو رنگ نباشه پس برش می گین اتوماتیک اگر بخواین ایش لین نباشه نو اوت لائن اتوماتیک چرا به رنگ سیاه می رنگ های بیشتر از جس استفاده می کنین یعنی رنگ هایی که در اینجا نباشه از جس استفاده می کنین می خواهیم امی لائن را که انتخاب کردیم به رنگ سرخ می خواهیم دبل تر بسازم تکس هم متوجه میشین هر کلام شخصیم یک کلک میکنیم لائن هایش دبل تر شد و یا هم استاندردش هست حال بخواین که همون لائن های دیزاین بودین خب پس بخواهی نباشه میگین نو اوتلاین بعد از آن شادو یعنی سایه را میگه نو شادو یعنی سایه نداشته باشه اوتر بیرونی سایه که در بیرونی است انر داخلی و اینجا میبینین پرسپیکتیف به این شکل سایه را میگه خب شما می تکس متوجه باشین این قسمت ما فعلا اینجا یک دیزاین را دیگه انتخاب کنم برای این تکس خود که بدون سایه باشه این میگه مختلی خودش کم سایه داشت شادو خود تکس شما متوجه باشین فقط یک سایه است سایه هایش هم میتونه براتون بچرخانه انر داخلی یعنی مثلا اینجا نشته است افزت دایگونل باتن لفت یعنی پایان به طرف چپ یا پایان به طرف راست اینجا باز نامه شما میتونین شما بخونین یا به این شکل میگیم باشه اینجا شما تکس هم متوجه باشین انتخاب میکنین به این شکل سایه براتون ظاهر شد 
و بعد ازی در شادو آپشن میتونین امی رنگ شادو را یا مساعی را تغییر بتین رنگش به رنگ سرخ شد البته از مساعی که در پشتش است بخواین شادو یا سایا نباشه نو شد بعد از این رفلکیشن خوب همین تکست هم متوجه باشین رفلکیشن اون اینکاس هم میگه فکرین کم است با زیاد میشه باز مکمل فول رفلیکیشن تشنگی را کلک میکنم چیزی که نشته از اینکاس داده شده به طرف پایان یا در رفلیکیشن میتونین باز بیشه کنید بیشتر اینجا بخی به ایک دیگر نزدیک بوده می اینکاس اینجا را میبینین اینجا کنم فاصله در اینجا نیست اگر بخواییم فاصله ایجا چوه از اینجا استفاده میکنیم اگر فاصله ایجا هم زیاد شد و سیوم یعنی اولش فاصله ایج نداره دومش کم فاصله داره سیومش بیخی فاصله داره فعلا میگم بینی شکل باشه زیاد فاصله ایجا زیاد شد رفلیکیشن آپشن میتونین که مثلا تغییر بتین امی پرست سه از ایجا سای کنین ما ایجا فیلا نیر انتخاب کردیم اما شارکتش در اینجا مثلا فراموش نشه که ای چیزایی را که ما فیلا کار میکنم تکرارا باز بگویم که تنها در بخش انوانا به کار برده میشه یعنی تنها ایست که در کتاب در دو هزار صفحه که سیتر شیزار استفاده کنه تنها در بخش انوانای شما میتونین این موضوع را استفاده کنید تا انوان از مطبیات داکومنت ما شناخته شده و بعد از این و این قسمت گلو و پیش از این که عمل انجام بتیم در رفلکیشن اگر بخواییم که رفلکیشن نباشه میگین نو رفلکیشن من تا متن تنها سلک میکنین فیلا نمو سایه و یا نکاسش نیست اینجا ما داریم گلو این شکل شما میتونین این از این میگم رنگ در چهار اطرافش باشه مثلا اینی رنگ انتخاب میکنم اینجا رنگ های بیشتر است فکر تا رنگش تغییر میخواه اگر رنگ که در اینجا نمی باشه رنگ های دلخواهیتان از مور کالر استفاده میکنین اینجا انتخاب میکنین یک رنگ میگم اینی رنگ باشه باز بعدا اوکی و بعد از آن در گلو آپشن میریم او رنگ میتونین از جان تغییر بتین یا مثلا از اینجا سایزی هایشه کم زیاد بسازیم اینجا رو متوجه باشین ترانسپارنسیش خیرگی و یا غلیزیش یا قوی بودنش مثلا اینجا کم می سازه می جمعی بینه موسایه خیره شده می بعدا کلوزش می کنین به می شکل قرار داره شد بعد از آن بخواهیم که نباشه نو گلو بعد از آن اینجا داریم تکست هایلایت کالر مثلا من همین متن میخوانم اما جای مهمشه مثلا اینجا یک تاریخ ذکر شده میگه این موضوع در دو هزار دو مین شده مثلا فکر کنه این یک کتاب شما میخوانی این یک کتاب تاریخ اینال ما میخوایم که این بر ما مهم است سلکتش میکنم 
چطوری را نشانی کنیم تا وسط هایلایت هایلایت یعنی روشن براتون می سازه شما اگه فکرتان باشه بسیاری کسا نشانی میکنه امی فعلا هم داکومنت یا ورقی فوره توش دارن توش سبز توش یا خود توش مثلا زرد یا توش گلابی بالای ورقی فور امو جایی که میخواین مهم است کش میکنن تا نشانی شده این شما بیشتر آشنا هستین به می اساس مثلا میگم این لاین هم مهم تر است هر جایی که مهم است شما سلکتش میکنین و از جه برش هایلایت میگین امی رقم خوانده میرین اینجا میگیم مهم است هایلایت اگر بخواین رنگ هایلایت رو تغییر بتین اینجا سلکت میگم بین شکل ای بسیار مهم است و به ای بیشتر آشنا هستین که در صفحه های فور صورت میگیره و اگر مثلا بخواین که پس همی آیلایتش نباشه سلکتش میکنین دمی لیست کلک میکنین اینجا یک لیست داریم نو کالر بالای لیست نو کالر و بعد از آن فانت کالر داریم مثلا فبروری ریپورت ها میخواهیم یک رنگ بتوم سلیکت نگم رنگش باشه سرخ یعنی پس اما انوان هایتون هم میتونین از اینجا رنگ بتین مثل که اینجا اکسی وی داریم پرسنل انفورمیشن ها این باید از انوانش رنگش آبی باشه یا بین شکل انوانا فامیده شده یا واضح شده پس بخواین تن رنگش نباشه اتوماتیک اگر رنگ های بیشتر شما خواسته باشین اینجا انتخاب میکنین یا اینجا میچر خوانین اینجا اگر رنگ که معین شد اوکی میکنین خب بعد از این گریدنت ما در اینجا میاییم گریدنت به نیجا اساس هایی که متوجه باشین یک دیزاین نه مثلا اینجا متوجه باشین داخلش غلیستر است سیاهیش و چهار اطرافش روشندتر یا اگر ما ایره سرخ بگیرم فیلا نوشته به رنگ سرخ آمد اینجا تغییر میکنه مثلا این شکل انتخاب میکنم یا اینجا مثلا سرخی زیاد است پانش سفیدی زیاد این انتخاب میکنم وسطش سرخی زیاد است و چهار اطرافش سرخیش کم یک دیزاین است که شما میتونین استفاده کنین مور گردنت از اینجا شما خودتان میتونین تغییر بتینش تغییرات ها اینجا است میتونین فکس بسازینش و بعد از آن بخواهید که به شکل استاندارد باشه اتوماتیک خب ای بود درس امروز ما سبا انشالله ادامه موضوعات فانت مورد بس قرار میدیم درس ما امیجا به پایان میرسه